అంతరంగ తరంగాలు ఆనంద లహరులు భగవంతునికి భక్తునికి ఉన్న దివ్యానుబంధాన్ని అభివర్ణించే అనుభవాల సుమమాల పేపర్లో చూశాను చిన్న పేపర్లో ఒక తల్లి ముగ్గురు బిడ్డల్ని పెట్టుకొని బాధపడుతూ ఉంటున్నది తండ్రి పోయినాడు అలాంటి పిల్లల్ని ఎవరు చూస్తే చూడగలరని ఆ తల్లి విషం పెట్టింది ఆ ముగ్గురు పిల్లలను చంపుకుంది తాను చచ్చింది రెండవది నేను చూసి చాలా బాధపడ్డాను భారతదేశం అన్నపూర్ణ క్షేత్రమే ఇలాంటి అన్నపూర్ణ క్షేత్రం లోపల తీర్ని లేకుండా చావటము ఎంత ఘోరము జరగకూడదు అనే ఉద్దేశంతో తల్లిదండ్రులు లేనిటువంటి పిల్లలు వాడికి ఏగత్తి పడుతుంది అలాంటి వాళ్ళకు మనం చోటు ఇవ్వాలి అలాంటి వాళ్ళకి మనం ఆదర్శం ఇవ్వాలి ఆధారం చేయాలి అని పిల్లలు అందరినీ కూడా తీసుకుని వచ్చేసాను ఇది మండలము కొత్త చెరువు మండలము పుట్టుబర్తి మండలము అందరినీ కలెక్ట్ చేసేసేసి అరవై మందిని తెచ్చాను నాయన మీకు భోజనం పెడతాము దీనికి చదువు చెప్పిస్తాము అన్ని ఆధారాలు చేస్తాము మీరు ఏమాత్రం భయపడుకోవద్దండి గట్టిగా బోధించాను ఆ విధంగా నేను పిల్లలు అరవై మందిని తెచ్చాము వాళ్ళకి చెప్పాను మీరు పాస్ అయిన తక్షణమే మీకు ఒక ఆధారం కూడా కలుగుతుంది మీకు ఇండ్లు కట్టిస్తానని అప్పుడే ఒక నెల లోపలే వాళ్ళకంతా ఇండ్లు కట్టించాను కట్టించి వాడికి పేరు చెప్పి నాయన మీకు ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క లక్ష ఫిక్స్ డిపాజిట్ చెప్తాను మీరు చదువులు చదివి మీ ఉన్నత స్థితికి వచ్చేటప్పటికి ఒక పదేండి అవుతుంది చిన్న పిల్లల పాపం అప్పటికి వడ్డీకి వడ్డీ వడ్డీకి వడ్డీ 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 చేసేసి మీకు మూడు నాలుగు లక్షలు అవుతుంది అప్పుడు మీరు సుఖంగా జీవించుకోవచ్చు అని చెప్పి ఈనాడు ఒకరు ఒక పిల్ల పేరుతో లక్ష రూపాయలు ఇచ్చారు ఆనందంగా ఉంటున్నారు పిల్లలు వేదాన్ని నేర్చుకున్నారు అందరూ వేదం చెప్పుకోతారు ఆనందంగా ఉంటారు ఆయన మీరు బాగున్నారా అని అడిగితే మాకేం స్వామి కల్పవృక్షం మాది మీరు ఉంటే మాకేం తక్కువ అంటారు వాడు వాళ్ళకి ఆనందం ఎక్కడి నుంచి చిక్కుతుంది డబ్బు చిక్కుతుందా చిక్కదు ప్రేమ చేతనే వాళ్ళని అంత ఆదర్శంగా తీసుకోవటం వల్ల వాడు అంత ఆప్యాయత కలిగింది పిల్లలన్న తర్వాత కంపల్సరీగా అల్లరి చేసి తీరుతారు తట్టు మీరందరూ ఆ ఏజ్లో ఒక గ్రూప్గా ఉన్నారు కాబట్టి తప్పకుండా హాస్టల్లో చాలా అల్లరి చేసి ఉంటారు అల్లరి చేసేటప్పుడు స్వామి రియాక్షన్స్ ఏ విధంగా ఉండేవి మరి ఒకవైపు అంత ప్రేమ చూపించే తల్లి స్వామి మనం డిసిప్లిన్లో ఉంచడానికి 
తండ్రిగా కూడా స్వామి చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంటారు ఆ విషయాలు ఆ ఎక్స్పీరియన్సెస్ బహుశా పంచుకుంటావా అల్లారి అంటే గుర్తుకొస్తుంది మేము చిన్నప్పుడు మాకు బాగా అలవాటు అంటే అల్లరి బాగా అలవాటు సో అక్కడి నుంచి ఒకటి అంటే ఒకటేసారి ఇక్కడ రాగానే ఎలా ఉండాలి అలా ఉండాలి ఇలా డిసిప్లిన్గా ఉండాలి ఇలా మంచిగా ఉండాలి మంచిగా మాట్లాడాలి అంటే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో ఎవరికి అలవాటు అయ్యేది కాదు సో టీచర్స్తో ఉన్న పాటు ఎలా చేసేవాళ్ళంటే టీచర్ని ఏడిపించడం టీచర్ని ఎక్కిరించడం టీచర్ని ఇది రాయమంటే రాయం టీచర్ అని గట్టిగా చెప్పడము టీచర్లు బాధపడుకుంటా ఓం సాయిరాం సాయిరాం అనేవాళ్ళు సాయిరాం అంటే మేము కూడా వ్యతిరేకంగా సాయిరాం సాయిరాం అని అంటే వ్యతిరే హీలం పరిచినట్లు చెప్పేవాళ్ళం అనమాట సో వాళ్ళు చాలా బాధపడేవాళ్ళు స్వామికి తెలుసు స్వామికి తెలిసి సో ఏం చేశారంటే స్వామి ఒక త్రీ మంత్స్ వరకు మేము ఎప్పుడు గురువారం వెళ్ళినే స్వామి మా దగ్గర రాగానే తలోటి తిప్పేసి అలా కారులో వెళ్ళిపోయి వేరే వాళ్ళకి దర్శనం వచ్చి లోపలికి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు అలా త్రీ మంత్స్ మమ్మల్ని ఇది బాగా ఇది చేశారు అనమాట సో మేము మాకు అప్పుడు అర్థమైంది సో మేము ఇట్లా అల్లరి చేయడం వల్లే స్వామి మాకు ఇది పనిష్మెంట్గా ఇస్తున్నారు అని చెప్పి అప్పుడు ఏం చేసామంటే ఒక మొత్తం అందరూ ఇంకా స్కూల్ లేదు ఏం లేదు మీరు ఫస్ట్ చదువుకోవడం కాదు ఫస్ట్ డిసిప్లిన్ నేర్చుకోవాలి స్వామి దగ్గర ఉన్నారు అంటే కంపల్సరీ డిసిప్లిన్ రావాలి అని చెప్పి అప్పుడు డిసిప్లిన్ కోసము మేము హోమ్స్టే చేరాము మా పక్కన ఒక బియ్య బస్ మొత్తం పెట్టేసి మొత్తం అదంతా అయ్యేంత వరకు మీరు కదలకూడదు హోమ్ సేర్ అని చెప్పండి రైస్ మీకు మూడు పూట భోజనం లేదు ఏం లేదు ఓన్లీ పాలు మాత్రం ఇస్తామా అని చెప్పి అలా కూర్చోబెట్టి చేయించారు అనమాట సో అప్పుడు ఇంకా గట్టిగా స్వామి ప్రే చేసాము ఇంకెప్పుడు ఇలా అల్లరి చేయము స్వామి బయటికి వెళ్ళాము బయటికి వెళ్ళి ఏది కొనుక్కోము ఇంకోటి అంటే బయటికి వెళ్ళడం ఎప్పుడు అలవాటు ఏంటంటే స్వామి అప్పుడు మాకు అమౌంట్ ఇచ్చేవారు అనమాట డబ్బులు ఇచ్చేవారు అంటే ఖర్చులకి మనీ ఇచ్చేవారు అనమాట స్వామి చేతులుగా మాకే మనీ ఇచ్చేవారు సో అప్పుడు మాకు స్వామి ఇస్తున్నారు అంటే అంత వాల్యూ ఉండేది కాక మేము అంత ఇది భావించేవాళ్ళం కదా సో స్వామి మాకు ఇస్తున్నారు సో మేము బయటికి వెళ్ళచ్చు అనుకొని కొంతమంది ఎలా చేశారంటే స్వామి అంటే వా మా వాడ్యాన్ని తెలియకోకుండా సేవదలసి తెలియకోకుండా బయటికి వెళ్ళిపోయి ఏదంటే అది కొనుక్కోవడం తినడము అవన్నీ స్టార్ట్ చేసాము సో అది స్వామికి తెలిసింది అనమాట స్వామికి స్వామికి తెలిసిన అంతర్యం కాబట్టి స్వామికి అన్నీ తెలుసు సో అప్పుడు స్వామి స్టాప్ చేశారు ఇవ్వడం ఇంకొకటి బయటికి వెళ్ళడం అంటే ఇంకా మేము తినడం కానీ మాకు ఈవినింగ్ అవ్వగానే కొంచెం ఆకలి ఎక్కువ అయ్యేది ఆడుకుంటాం కదా ఆడుకున్నప్పుడు కొంచెం ఆకలి బాగా విపరీతంగా వచ్చేది అనమాట సో ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి అనే అర్థం కాకుండా బయటికి వెళ్ళడము బయటికి వెళ్ళి ఫ్రూట్స్ ఏవో సంథింగ్ చిన్న చిన్నవి ఉంటాయి అంటే అప్పుడంటే తెలుసు ఇప్పుడు పేర్లు కూడా తెలియట్లేదు దానివి సో అట్లా గుట్ల మీద దాని మీద కాసేటప్పుడు వెళ్ళేవాళ్ళము వెళ్ళి తెచ్చుకొని అటు బయటికి వెళ్ళిపోయి తినేవాళ్ళము స్వామి అంతా చూసి ఒకసారి మొత్తం ఫ్రూట్స్ అన్నీ ఒక మూడు బ బస్తాలు దింపించేసి పంపించేశారు అనమాట మీరు బయటికి వెళ్ళడం కాదు నేను అను నేను అన్నీ ఇస్తాను మీరు ఎక్కడ వెళ్ళకండి అది అని చెప్పేసి మూడు బస్తాలు పంపించి స్వామి మాకు అలాగే వేసేవారు అనమాట సమ్మర్ సీజన్ రాగానే స్వామి అరటి పండ్లు మ్యాంగోసు ఇవన్నీ పంపించేవారు అనమాట సో మీరు బయటికి వెళ్ళకూడదు బయటికి వెళ్ళకుండా లోపలే ఉండి మంచి తినుకుంటా మంచి చదువుకోవాలి అని చెప్పి మాకు ఏది కావాలంటే అప్పటి నుంచి స్వామి అన్నీ ఇచ్చేవారు అనమాట ఇంకా ఫారెన్స్ ఎవరైనా ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు వాళ్ళు చూడడానికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు కంపల్సరీ వాళ్ళు తెచ్చుకున్న చాక్లెట్స్ కానీ అవన్నీ తెచ్చేవారు మాకు అవన్నీ ఇచ్చేవారు మాకు ఏంటంటే ఆ క్రీమ్ తినాలంటే మాకు కొంచెం ఇదిగా ఉండేది పుల్లు ఏవైతాయని భయపడేవాళ్ళం కానీ మేము స్వామి ప్రసాదం కింద పెట్టేసుకొని స్వామి తినేసాం అనమాట సో అలాగా ఎవరు వచ్చినా మాకు ఏదో ఒకటి ఇచ్చేవారు మంచిగా చూసుకునేవారు స్వామి పిల్లలు అంటే వీళ్ళు ఇంకా మాకు ఎంత చూసుకున్నారంటే మాకు మాకు బాగా తెలుస్తుంది అనమాట ప్రతాప్ మరి దర్శనలో మీరు మీకు ఒక స్పెషల్ ప్లేస్ స్వామి ఇచ్చారు ప్రతిరోజు ఎవ్రీ థర్స్డే సండే స్వామి అందరి దగ్గరికి వచ్చి మాట్లాడేవారు అలా మీ దర్శనలో డిసిప్లిన్ గురించి స్వామి మీకు ఎప్పుడన్నా చెప్పారా డిసిప్లిన్ అంటే స్వామి ఒకసారి మేము చిన్నపిల్లలు కదా సో ఎప్పుడు స్వామి మా దగ్గరకు వచ్చి క్లోజ్గా మాట్లాడి చేస్తున్నారని చెప్పి సేవదల్ టీచర్స్ వాళ్ళు వాళ్ళ కోసం అని చెప్పి లెటర్స్ మా చేతికి ఇచ్చి స్వామికి ఇప్పించేవాళ్ళు లెటర్స్ కానీ ఇంకా విభూతి ప్యాకెట్స్ అవి మా చేతి ఇచ్చి స్వామితో బ్లెస్ చేయించి వాళ్ళు తీసుకునేవాళ్ళు సో మాకేమో చిన్న చాక్లెట్ కానీ ఏదైనా పెప్పర్మెంట్ కానీ ఇచ్చేవాళ్ళు అనమాట సో అది మాకు తెలియదు కదా అలా చేయించేవాళ్ళము 
స్వామి ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ చేశారు బ్లెస్ చేశారు లెటర్స్ తీసుకున్నారు తర్వాత స్వామికి తెలిసి ఒకసారి దర్శనానికి వచ్చినప్పుడు ఇలాగే చేతిలో పట్టుకుంటే ఏంటి అవి ఎవరివి అని అడిగారు అయితే పక్కనున్న సేవదలవి అని చెప్పి చెప్తే స్వామి కొద్దిగా గట్టిగా చెప్పారనమాట ఎవరి దగ్గర ఏం తీసుకోవద్దండి మీకు ఏం కావాలన్నా నన్ను అడగండి ప్రతి ఒక్కటి నేను దగ్గరుండి చూసుకుంటాను మీకు ఏం ఎప్పుడు ఇప్పుడే కాదు ఎప్పుడే ఏం కావాలన్నా నేను ఇస్తాను నన్ను అడగండి ఎవరి దగ్గర తీసుకోకండి ఏం తీసుకోకండి అని చెప్పి గట్టిగా చెప్పారు స్వామి సో అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి ఇంకొక ఇన్సిడెంట్ వచ్చేసి సో మేము స్వామిని స్వామి మా దగ్గరికి రాగానే బాగా ఇరిటేట్ చేసేటోళ్ళము అందరము స్వామికి చుట్టూ వెళ్ళిపోయి సో స్వామికి కొంచెం ఇబ్బందిగా కలిగించేలాగా చేస్తుంటే మేము అంటే అప్పుడు తెలియ తెలియకుండా చేసేటోళ్ళమే సో ముందుకి వెళ్ళంగా 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 సో స్వామికి అలాగే ఇబ్బంది పెట్టకూడదు మనము అని చెప్పేసి సో మేము డిసిప్లైన్గా స్వామి చెప్పిన విధంగా సో మెల్లగా అందరూ ఇక స్వామి వచ్చినప్పుడు అందరూ వెళ్ళకోకుండా స్వామి ఎవరిని పిలిస్తే సో వాళ్ళు వెళ్ళి సో స్వామితో మాట్లాడడం ఇలాగ జరిగిందనమాట మీరు ఈ హాస్టల్లో ఉన్నప్పుడు మీకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి మీకు క్లాసెస్ చెప్పడానికి సేవాదల్ టీచర్సు టీచర్స్ని అపాయింట్ చేశారు స్వామి దాంతోపాటుగా సీనియర్ బాయ్స్ మన హాస్టల్ నుంచి వచ్చి మీ అందరికీ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడము డిఫరెంట్ ఏరియాస్ లైక్ వేదం చెప్పడం కానీ డ్యాన్స్ నేర్పించడం కానీ డ్రామాస్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం ఈ విషయాల గురించి మహేష్ ఏమైనా పంచుకుంటావా తప్పకుండా అన్న మామూలుగా మాకు ముఖ్యంగా గుర్తొచ్చేది ఏదంటే దీపావళి అన్న దీపావళి ఫెస్టివల్కి అయితే మన ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు మన ఇన్స్టిట్యూట్ పుట్టపర్తి ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు అన్న వాళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు మా స్కూల్కి వచ్చి అక్కడ మాతో ఈవినింగ్ వచ్చి ఈవినింగ్ సిక్స్ సిక్స్ థర్టీకి వచ్చేవాళ్ళు వచ్చి మళ్ళీ నైట్ లెవెన్ వరకు మాతోనే స్పెండ్ చేసేవాళ్ళు క్రాకర్స్ తీసుకొచ్చేవాళ్ళు ఫుడ్ ఐటమ్స్ అన్నీ తీసుకొచ్చేవాళ్ళు అన్నవాళ్ళు మేమే ఇంకా ఆ రోజు నో టీచర్స్ నో వరి నథింగ్ దే ఎవరు ఉండేవాళ్ళు కాదు ఇంకా అన్నవాళ్ళు మేమే ఫస్ట్ అంతా ఫుడ్ తినేసేవాళ్ళం తర్వాత అందరము క్రాకర్స్ కాల్చుకునే వాళ్ళం తర్వాత భజన చేసుకునేసి చాలా హ్యాపీగా చేసేవాళ్ళం అప్పుడు డేస్ కాల్చుకుంటేనే చాలా చాలా ఎగ్జైట్మెంట్గా ఉంటుంది మళ్ళీ అన్నవాళ్ళు మాకు స్వామి గురించి చెప్పేవాళ్ళు అంటే స్వామి ఎలా డిసిప్లిన్ గురించి ఎలా చెప్పేవాళ్ళు అనేసి అది చెప్పేవాళ్ళు మళ్ళీ తర్వాత క్లాసెస్ కూడా చెప్పేవాళ్ళు ఒక్కొక్కసారి అన్నవాళ్ళు అంతేకాకుండా మాకు అనంతపూర్ అక్క వాళ్ళు ఉన్నారు అనంతపూర్ అక్క వాళ్ళు కూడా మన సీనియర్ బ్యాచ్ వాళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు వచ్చి మాకు క్లాసెస్ చెప్పేవాళ్ళు ఒక వన్ మంత్ పుట్టబట్టలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి మాకు అందరికీ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ మీద వచ్చి క్లాసెస్ చెప్పేవాళ్ళు అనంతపూర్ అక్క వాళ్ళు అలా జరిగేదన్న అప్పుడు కానీ అన్నవాళ్ళు మాకు వచ్చేసేసి డ్యాన్స్ నేర్పించేవాళ్ళు కొంతమంది కొంతమంది అంటే ఎవరికి ఏది ఇంట్రెస్ట్ ఉండే వాళ్ళకి వాళ్ళకి అలా చెప్పేవాళ్ళు ఇలా బాగా అన్నవాళ్ళతో అక్క వాళ్ళ అనంతపూర్ క్యాంపస్ అక్క వాళ్ళతో బాగా మాకు మంచిగా స్వామి అలా పరిచయాలు చేపించారు అన్నవాళ్ళు చాలామంది పాటలు నేర్పించడానికి ఈవెన్ మీరు కూడా మాకు చాలాసార్లు డ్యాన్స్ నేర్పించడానికి వచ్చారు డ్యాన్స్ నేర్పించారు మాతో చాలా బాగా స్పెండ్ చేసేవాళ్ళం మీతో టైం చాలా బాగుంది మరి ఈ పెద్దన్నలతో పాటు మీకు కూడా స్వామి ఎన్నో ఆపర్చునిటీస్ ఇచ్చుంటారు మెయిన్ ఫంక్షన్స్లో ఎస్పెషల్లీ అలాంటి ఆపర్చునిటీస్ గురించి ఏమైనా పంచుకుంటావా మహేష్ మెయిన్ ఫంక్షన్స్ అంటే గుర్తొచ్చేది నాకు స్వామి బర్త్డే సంబంధ సందర్భాల్లో జరిగింది అన్న వాటిల్లో నవంబర్ ట్వంటీ సెకండ్ అందరికీ తెలిసింది కాన్వకేషన్ డే అప్పుడు ప్రోగ్రాంలో చేయడానికి స్వామి నాకు అవకాశం ఇచ్చారన్న అందులో అది టూ థౌజండ్ ఫోర్ చల్రేమన్ అప్నే దాం ప్రోగ్రాంలో నేను పార్టిసిపేట్ చేశాను మీరు ఉన్నారు మీతో పాటు చేసి చేసే అవకాశం ఇచ్చి సాంగ్ కల్పించారన్న నాకు మేము అంటే ఒక వన్ మంత్ బిఫోర్ నుంచి కాన్వకేషన్ డేకి వన్ మంత్ బిఫోర్ నుంచి ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాము మనం పుట్ట హాస్టల్లో ఇన్స్టిట్యూట్కి వచ్చేవాళ్ళం మీ ఇన్స్టిట్యూట్కి వచ్చేవాళ్ళం అన్న మేము ఇన్స్టిట్యూట్కి వచ్చిన తర్వాత ఈవినింగ్ సిక్స్కి వచ్చేవాళ్ళము మార్నింగ్ మనం వెళ్ళేసరికి ఈవినింగ్ అదే నైట్ టెన్ అయ్యేది కానీ మేము అప్పటికి ఇంకా డిన్నర్ చేసేవాళ్ళం కాదు మేము ఇంకా వెళ్ళాలంటే సుమోలో వెళ్ళేవాళ్ళము మందిరం లోపల నుంచే వెళ్ళేవాళ్ళం అది మేము అక్కడ గేట్ దగ్గర రాగానే అప్పటికే మెసేజ్ వచ్చేది మా దగ్గరికి పిల్లలు ఇంకా తినలేదంట కదా స్వామి చెప్పారు క్యాంటీన్ కనుక తీసుకెళ్ళండి అనేసి మా దగ్గరికి మెసేజ్ వచ్చేది అసలు మేము ఒక అసలు చెప్పాలంటే షాక్ అయిపోయాం మేము ఇంకా ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చేసాము స్వామి అక్కడ నుంచి మాకు మెసేజ్ ఇంకా తినలేదని స్వామి చెప్పడం ఏంటి అసలు మీకు చాలా ఎగ్జైట్మెంట్ అయిపోయేది వెంటనే మళ్ళీ అప్పటికప్పుడే క్యాంటీన్ ఓపెన్ చేసి మాకు ఫుడ్ పెట్టేసి మళ్ళీ వెళ్ళేవాళ్ళము అలాగ చాలా సా కాన్వకేషన్ డే ప్రోగ్రామ్ అయ్యేంత వరకు మేము ప్రాక్టీస్కి వచ్చేవాళ్ళము ఇన్స్టిట్యూట్ కన్నా
జరుగుతున్న ప్రాక్టీస్ సెషన్లోనే పూర్ణచంద్ర ఆడిటోరియంలో ప్రాక్టీస్ సెషన్ చేస్తున్నాం అప్పుడు స్వామి వచ్చేవారు ప్రాక్టీస్ సెషన్ ఎలా జరుగుతుందని చూడడానికి అందరము స్వామి డోర్ దగ్గర నిల్చుని ఉన్నాం రావ స్వామి రావడానికి స్టేజ్లో అక్కడ నిల్చుని ఉన్నప్పుడు నేను కూడా అందరితో పాటు వరుసలో నిల్చుని ఉన్నా కానీ స్వామి వస్తున్న రూమ్ దగ్గర నుంచి చూస్తే అక్కడ స్వామి వస్తున్న దగ్గర నుంచి చూస్తే తక్కువ టైం పడుతుంది స్వామి చూసే టైమింగు అందులో కొంచెం వెళ్ళి లాంగ్లో నిల్చున్నాము అప్పుడు స్వామిని ఎక్కువ సమయం చూడొచ్చు అనేసి నేను కొంచెం దూరం కొంచెం ఇంకా కొంచెం లాంగ్ వెళ్ళి నిల్చున్నాను కానీ ఎక్కడి నుంచి నేను నిల్చు అనేసి పక్కకు దూరంగా వెళ్ళాను ఆ స్థ ఆ ప్లేస్లోకే స్వామి వచ్చి నిల్చున్నారు నిల్చుని నేను నిల్చున్న ప్లేస్లో ఇంకో అబ్బాయి వచ్చారు ఆ ప్లేస్లో వచ్చిన అబ్బాయి మీద స్వామి చేయి వేశారు నాకు కొద్దిసేపు స్వామి అనుకున్నాను మళ్ళీ నా దగ్గర కూడా వచ్చారు అక్కడే నిల్చున్నారు కానీ నిల్చునేసేసి మాట్లా పక్కన అటు సైడ్ తిరిగి మాట్లాడేసేసి అలా వెళ్ళిపోయారు స్వామి అనుకున్నాను మనసులో సరే సరే అనేసి స్వామి మళ్ళీ ఇంకోసారి పట్టుకుంటాను స్వామి మిమ్మల్ని ముట్టుకో ముట్టుకుంటాను స్వామి అనుకున్నాను ఆ అవకాశం మళ్ళీ స్వామి కల్పించారన్న ఎందుకంటే మన నమ్మకం గట్టిగా ఉన్నింది నేను స్వామిని ఎక్కువ సమయం చూడాలనుకున్నాను ఎక్కువ సమయం కాదు ఒక్కసారి చూసిన చాలా స్వామి దగ్గర నుంచి మనస్ఫూర్తిగా అనేసి నాకు కొంచెం అనిపించింది ఆ విషయంలో మాత్రం అన్ తర్వాత కమ్యూనికేషన్ డే అయిన తర్వాత ప్రోగ్రాంలో ఎండ్ అయిన తర్వాత స్వామి వాచెస్ ఇచ్చారు అందరికీ మా అందరికీ మనందరికీ వాచెస్ ఇచ్చినప్పుడు లైన్లో వస్తున్నాను స్వా స్వామిని ఇలా చూసి ఇలా ఒక్కసారిగా ఇలా ఆగిపోయాను స్వామి అనుకునేసి అప్పుడు స్వామి ఇస్తున్నప్పుడు ఇలా స్వామి చేయని ఇలా పట్టుకున్నాను అన్న స్వామి చేయి ఇలా పట్టుకునేసేసి ఇలా వాచి తీసుకున్నాను అది నాకు స్వామి కల్పించారు అసలు అవి అది అసలు లైఫ్లో మర్చిపోలేను ఆ ఇన్సిడెంట్ ఎవ్రీ ఇయర్ జూన్ ట్వంటీత్న మేము స్వామి దగ్గర ప్రోగ్రామ్ చేసేవాళ్ళం అన్న యాక్చువల్గా అప్పుడు నేను సర్వే జనా సుఖిన భవంత్ అనే ప్రోగ్రాంలో సర్వే జనా సుఖిన భవంత్ సాంగ్కి నేను డ్యాన్స్లో ఉన్నాను ఆ సాంగ్ డ్యాన్స్లో ఉన్నప్పుడు మా అందరి చేతిలోనూ పూలు ఉన్నాయి ఆ పూలు ఏం చేయాలంటే చుట్టూ వచ్చిన తర్వాత మేము ఒక దగ్గర నిల్చోవాలండి నిల్చుని స్వామి దగ్గర ఇలా ముందరే మనం ముందరే పూలు ఇలా వే ఇలా వేయాలి కానీ నాకు ఏమైందో తెలీదు నీ అంటే ఆ డ్యాన్స్లో నేనే ఫ్రంట్ లైన్ అనమాట స్వామికి ఎదురుగ్గా నాకు అసలు ఏం జరిగిందో తెలియదు అంతవరకు ఒక్కసారిగా నా చేతిలో అందరూ ఇలా వేశారు నాకు బాగా గుర్తుంది నా ఒక్కటి చేయలే ఇలా వెళ్ళిపోయాయి పైకి వెళ్ళిపోయాయి అలాగా ఆ నా చేతిలో ఉన్న మల్లెపూలు వెళ్ళి అన్నీ స్వామి దగ్గర పడ్డాయి నాకు ఆ పూలన్నీ అలా ఎగిరాయి పైకి ఎగిరాయి నాకు కొంచెం చాలా భయం వేసింది ఎందుకంటే అక్కడ ఫ్యాన్స్ అవన్నీ ఉండడం వల్ల గాలికి బాగా పైకి ఎగిరేస్తాయి నాకు కొంచెం భయం వేసింది ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు కానీ నాకు అది నాకే తెలియదు అలా వచ్చేసాయి చేతులు పూలు అలా పైకి వెళ్ళిపోయాయి నాకు ఎందుకంటే ప్రాక్టీస్ చేసిన బాగా గుర్తుంది చాలాసార్లు ప్రాక్టీస్ చేసాం ఇలా పూలు ఇలా వేయాలనే అందువల్ల కానీ ఆ సమయం మాత్రం నాకు పూలు పైకి అలా వెళ్ళిపోయాయి చేతులు అది స్వామి చేయించుకున్నారు అనుకుంటున్నాను ఇంకొకటి అదే డ్యాన్స్లోనే నేను ఇంకొకసారి ఒక స్టెప్ వేసేటప్పుడు కూడా కొంచెం ఫాస్ట్గా చేసేసాను అది కూడా నాకు తలుచుకుంటే కానీ స్వామి బాగా చేశారు అనేసి అని చెప్పారు అంతే స్వామికి ఏమంటే మనము ఎలా చేస్తున్నామని కాదు ఎలా చేసామనేది కాదు ఎం ఏ భావంతో చేస్తామనేది స్వామి బాగా చూస్తారనేసి నాకు బాగా అర్థమైంది ఆ విషయంలో మాత్రం అన్న చాలా బాగుంది మరి నర్సప్ప ఈ కాన్వొకేషన్ డ్రామా ఈ ఫెస్టివల్స్ మీ యానివర్సరీతో పాటు స్పోర్ట్స్ మీట్ అనేది మన యూనివర్సిటీకి చాలా పెద్ద ఫంక్షన్ ఆ స్పోర్ట్స్ మీట్లో మీ అందరికి కూడా ఛాన్స్ దొరికిందా పార్టిసిపేట్ చేయడానికి యా అందరికీ దొరికిందన్న ఛాన్స్ సో స్పోర్ట్స్ మీట్ అంటే మాకు ఒక మంచి ఎంజాయ్మెంట్ వస్తుంది ఫుల్ ఎనర్జెటిక్ సో అయితే మాకు కూడా ఛాన్స్ వచ్చింది ఒక రెండు ప్రోగ్రామ్స్ చేసాము స్వామి దగ్గర సో అందులో నాకు వచ్చేసి ఒకటి మేము చెస్ చెస్ గేమ్ స్వామి దగ్గర ప్లే చేసాము సో అందులో నాది సిపాయి సో సిపాయి అయితే సో చాలామంది ఉన్నారు సో ఆ రెండు ప్రోగ్రామ్స్లో మాకు మంచి గిఫ్ట్లు వచ్చాయి స్వామి మంచిగా చేశారని చెప్పి గిఫ్ట్స్ కూడా ఇచ్చారు సో మేము రెండు ప్రోగ్రామ్స్ చేసాం స్వామి దగ్గర స్పోర్ట్స్ మీట్ స్పోర్ట్స్ మీట్ మామూలుగా నాకు అనిపించేది ఎక్కువగా అక్కడ అన్న వాళ్ళు అక్క వాళ్ళు అందరూ ఎంత బాగా చేస్తున్నారు అంత ప్లేస్లో అసలు మాకు కూడా ఎప్పుడైనా అక్కడ చేయాలి ఎలా అనేసి చాలా సార్లు నాకు అనిపించేది ఆ కోరిక ఆ చెస్ ప్రోగ్రాంలో నాకు కూడా అది తీరింది ఆ కోరిక దాంట్లో నేను క్యామెల్గా చేశాను నాకు చాలా సంతోషంగా అనిపించింది ఇంకొకటి మందిరంలో మేము ఇప్పుడు ఎవ్రీ ఇయర్ యానివర్సరీ చేసినప్పుడు జూన్ ట్వంటీ ఎయిత్ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తామన్న చేసే టైంలో నేను ఆల్మోస్ట్ మేము చేసిన ఫోర్ ఫైవ్ ప్రోగ్రామ్స్లో నేను ఆల్మోస్ట్ అన్ని ప్
పైగా స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ దాకా ఉండాలి చాలా భయం వేసింది సో ఒక్కసారి చేస్తూ చేస్తూ సెకండ్ ప్రోగ్రాంలో స్వామి ఇలా కళ్ళలో కళ్ళు పెట్టి ఇలా చూసి ఇంకా అంటే తెలియలేదు ఇంకా చేస్తున్నా అన్నట్టు ఆటోమేటిక్గా చేసేసే సో అప్పటి నుంచి ప్రతిసారి ఇంకా చుట్టూ చూడడం ఎక్కువ ఉండదు డైరెక్ట్ స్వామి వైపు కళ్ళలో కళ్ళు పెట్టి చూస్తూ చేసేసాను అనమాట సో భయం లేదు అనమాట స్వామి దగ్గర చూస్తూ చెప్పేసాను అలాగా భాష డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సందర్భాల్లో స్వామి మీ అందరికీ వెరైటీస్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ గిఫ్ట్స్ అన్నీ హాస్టల్కి పంపించేవారు కదా ఆ విషయాల గురించి చెప్తావా యా షూర్ అన్న మేము అంటే ఈవినింగ్ పూట ఎక్కువ ఆడుకోవడం వల్ల ఎక్కువ ఆడుకుంటాం అండి మీ అంటే చదువుకోవడం చదువుకు చదువుకున్న టైంలో చదువుకుంటాం అండి మీ ఆడుకున్న టైంలో కొంచెం ఎక్కువ ఆడుకునే వాళ్ళం సండే సాటర్డే వస్తే ఇంకా మామూలుగా అంటే డైలీ ఇంకా డైలీ ఆడుకోవడమే ఉంటుంది అన్న సో అలా చేయడం వల్ల ఫుడ్ మాకు డైలీ సేమ్ ఫుడ్ పెట్టడం వల్ల కొంచెం ఇదిగా అనిపించేవాళ్ళు సో సేమ్ డైలీ ఫుడ్ ఉంటుంది అది అనుకునే వాళ్ళము సో స్వామి ఏం చేశారంటే అంటే స్నాక్స్ అంటే మాకు బాగా ఇష్టమైనది గులాబ్ జామ్ అన్న గులాబ్ జాము సమోసా సో మేము స్వామికి ప్రే చేస్తే స్వామి ఏమో ప్రతి సండే ఇంకా ప్రతి సండే గురువారం అప్పుడు ఏమన్నా ఇంకా పో అంటే ఫెస్టివల్స్ కానీ ఏదున్నా సరే స్వామి పంపించారు అనమాట మేము అక్కడ ఉన్నంత టైం మేము అక్కడ ఉన్నంత కాలం వరకు స్వామి డైలీ ప్రతి ఆదివారం మాకు సమోసా ఒక గులాబ్ జామ్ పంపించారు అనమాట సో ఇంకా ఫుడ్ విషయంలో వస్తే ఇంకా మా మే మేడం గీత పరమాంస అని మేడం ఉండేవారు సో ఆ అమ్మాయి ఏం చేసేవారంటే మీకు బయట ఫుడ్ అలవాటు అవ్వకూడదు అని చెప్పి ఆమె మంచి మంచి ఐటమ్స్ చేసి మాకు వండి పెట్టేవారు అనమాట సో ఆమె మాకు బాగా మంచి తల్లిలాగా చూసేవారు అనమాట సో ఇంకా వచ్చేసి ఫుడ్ విషయానికి వచ్చేస్తే యాక్చువల్లీ ఒక్కొక్కసారి ఫారినర్స్ ఏం చేస్తారంటే బయట నుంచి వాళ్ళు విజిటింగ్కి వచ్చినప్పుడు ఫుడ్ తెస్తారు అనమాట ఏమన్నా ఐ మీన్ లైక్ చాక్లెట్స్ కానీ ఇవన్నీ ఏమన్నా తెచ్చినప్పుడు రెండు మూడు సార్లు ఇచ్చారు అప్పుడు తీసుకున్నాం మేము రెండు మూడు సార్లు ఇచ్చినప్పుడు తీసుకున్నాము కానీ అది స్వామికి తెలిసింది అనమాట సో నా పిల్లలకి మీరు ఎందుకు ఇస్తున్నారు అని చెప్పేసి స్వామి మా దగ్గరికి వచ్చి బయట వాళ్ళు ఏమి ఇచ్చినా మీరు తీసుకోవద్దు మీకు ప్రతి ఒక్కటి నేనే ఇస్తాను అని చెప్పి స్వామి సో మాకు అప్పటికప్పుడే చాక్లెట్సు అండ్ ఇంకొకటి స్వామి దగ్గరికి ఫారినర్స్ ఏవి పంపించినా సరే అంటే ఐ మీన్ లైక్ ఫారినర్స్ పంపించినా ఎవరు పంపించినా ఫ్రూట్స్ కానీ వెరైటీస్ ఆఫ్ ఫుడ్ లైక్ చాక్లెట్స్ కానీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎనీ ఫుడ్ స్వామి దగ్గరికి వచ్చిందంటే అది కంపల్సరీ బై ఈవినింగ్ ఏ టైంకైనా సరే మా దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది అనమాట సో అట్లా మాకు ఇంతవరకు మేము ఎప్పుడు టేస్ట్ చేయని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ కూడా మేము టేస్ట్ చేసాము అది మాకు స్వామి యాక్చువల్లీ స్వామి దగ్గరికి రాగానే మా దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది అది ఏదైనా సరే అది చాలా మంచిగా అనిపించేది అనమాట ఫుడ్ అండ్ అండ్ ఇంకా ఇంకొక విషయం విభూతి విషయం కూడా ఒకటి చెప్తాను గుర్తొస్తుంది సో ఏంటంటే స్వామి దగ్గర మేము అల్లరి అంటే స్వామికి మందిరం నుంచి వచ్చినప్పుడు ఇరిటేట్ చేస్తుంటే మేము చెప్తాను కదా సో అదైతే సో బాగా స్వామికి అలాగా కొన్ని రోజుల వరకు బాగా విభూతి ఇమ్మని చెప్పేసి స్వామిని రౌండ్ అప్ చేసి డైలీ బాగా ఇరిటేట్ చేసేటోళ్ళమి సో అయితే ఒక వన్ ఆఫ్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఫైన్ డేలో స్వామి ఏం చేశారంటే వచ్చారు ఆ రోజు కూడా విభూతి అడిగాం స్వామిని విభూతి అడిగితే మళ్ళీ ఎందుకు ఏం కదా అంటే స్వామి జలుబు వస్తుంది స్వామి స్వామి హెడ్ ఎక్ వస్తుంది స్వామి అంటే సో మీకు హెడ్ ఎక్ వస్తుందా జలుబు వస్తుందా ఓకే అని చెప్పేసి స్వామి సృష్టించి ఒకరోజు చేదు విభూతి ఇచ్చారనమాట చేదు విభూతి ఇచ్చిన తర్వాత సరే తినండి అని చెప్పేసిన తర్వాత స్వామి తిన్నాము స్వామి ఇచ్చింది తిన్నాం విభూతి తిన్న తర్వాత అది ఎంత చేదుగా ఉందంటే స్వామి ఎవరు ఎవరు పడేకంటే తినండి అని చెప్పారు అనమాట సో అది తిన్న తర్వాత ఇక చాలా చాలా చేదుగా ఉంది అది తిన్న తర్వాత ఇక మేము స్వామిని విభూతి అడగడం మానేసాము ఇంకా అప్పటి నుంచి సో తర్వాత స్వామి అలాగా అంటే అంటే దీన్ని బట్టి ఏంటంటే మాకు పెద్దగా అయిన తర్వాత అనిపిస్తుంది సో స్వామి మనము ఏదన్నా అంటే ఎవరిని అట్లా అంటే ఇరిటేట్ చే చేయకూడదు ఒకటి డిసిప్లిన్ పరంగా వెళ్తే ఇరిటేట్ చేయకూడదు అని అండ్ ఇంకోటి మనకి ఏదన్నా మానిపించాలి అని అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ అమ్మ లాలిచ్చి బుజ్జగిచ్చి ఎన్నెన్నో చేస్తుంది సో అలాగే స్వామి ఆ విషయంకి వెళ్తే మాకు కూడా ఎంతో ప్రేమగా అది ఒక పక్క ఇచ్చింది ఒక పక్క మమ్మల్ని డిసిప్లిన్గా బ్యాలెన్స్ చేసింది అనమాట సో ఇది ఒకటి నైస్ ఎక్స్పీరియన్స్ స్వామితో సో ఇలాగ విభూతి అడగడం తర్వాత మేము మానేసాం స్వామిని ఇది 
మరి మీ అందరూ ఫుల్ సెమిస్టర్ ఫుల్ ఇయర్ అంతా హాస్టల్లో ఉంటారు వెకేషన్ టైంలో స్వామి మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళేవారు స్వామి మీకు ఇచ్చినటువంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏంటి హాలిడేస్ టైంలో యాక్చువల్లీ మేము హాలిడేస్లో స్వామి ఒకసారి మమ్మల్ని బెంగళూరు తీసుకెళ్ళారు టూ థౌజండ్ ఫోర్లో సో బెంగళూరు తీసుకెళ్ళినప్పుడు సో అక్కడ కొన్ని రోజులు మేము ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ వీక్ దాకానేమో ఉన్నాము సో మందిరం ఆపోజిట్లోనే స్వామి మాకు రూమ్స్ అసైన్ చేశారు సో అక్కడ ఉండి సో ఆ వన్ వీక్ అక్కడ బాగా స్వామి మార్నింగ్ స్వామి దర్శనానికి వచ్చి ఆల్మోస్ట్ స్వామి మొత్తం బెంగళూరు అంతా పిల్లలకి తిప్పండి అని చెప్పి ఒక బస్సు ఉంది మాకు సో ఆ బస్సులో మొత్తం ఆల్మోస్ట్ అన్నీ చూసేసాము బెంగళూరులో అన్ని విజిటింగ్ ప్లేసెస్ తిరిగి మంచిగా ఎంజాయ్ చేసాం చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసాము సో లాస్ట్ డేలో స్వామి ముద్దనహల్లి స్కూల్ ఉంది కదా సో స్వామి ఆ స్కూల్కి వెళ్ళేసి ఆ స్కూల్ కూడా విజిటింగ్ చేసి సో మంచిగా భోజనం చేసి వెళ్ళండి బాగుంటుంది అక్కడ వ్యూ అంతా అని చెప్పేసి ఆ రోజు లాస్ట్ డే మార్నింగ్ మందిర్ మందిర్ దర్శనం అంతా అయిపోయిన తర్వాత సో మేము బయలుదేరి టెన్ థర్టీ ఆ టైంలో బయలుదేరి ముద్దనహల్లి స్కూల్కి వెళ్ళి అక్కడ మంచిగా భజన చేసుకొని అంతా చూసి మంచిగా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసేసి లాస్ట్ ఇక లంచ్ చేసేసి బయలుదేరుతున్నాం అనమాట బయలుదేరే టైంలో సో అంతా భోజనం అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇక అందరూ అంతా అయిపోయిన తర్వాత సో బస్సుకి ఇక బయలుదేరుతున్నాము ఆ టైంలో నాకు వచ్చేసి వాష్రూమ్కి వెళ్ళాను అనమాట నేను వచ్చి వాష్రూమ్కి వెళ్ళిన తర్వాత అప్పటికే వీళ్ళంతా బస్సులో ఎక్కేసి వెళ్ళిపోయారు నేను బయటకు వచ్చేసరికి ఎవరు లేరు ఇక సో ఆ టైంలో ఇక మనం అప్పుడు చిన్నపిల్లలము సో ఆ టైంలో భయం వేసి ఇక ఏడిస్తే అక్కడ ఒక సార్ ఉండే ఆయన ఆ సార్ మళ్ళీ ఎవరికో మొత్తానికి ఫోన్ చేసి చెప్పారు ఫోన్ చేసి చెప్పడము అది సంథింగ్ జరిగింది జరిగిన తర్వాత అక్కడ నుంచి మళ్ళీ మెసేజ్ స్వామి దగ్గర నుంచి పరమాంస సారు అండ్ గీతమ్మ గారికి మెసేజ్ వచ్చింది సో సో అమ్మ అండ్ అమ్మ అయ్య ఇద్దరు కలిపి ఇక కార్ తీసుకొని వచ్చారు అప్పటికే వీళ్ళంతా బస్ తీసుకొని వెళ్ళిపోయారు ఆల్మోస్ట్ చాలా మొత్తం వెళ్ళిపోయారు తర్వాత ఫోన్ చేసి అడిగారు బస్సులో ఇట్లా ఒక అబ్బాయి మిస్ అయ్యాడు ఉన్నారా అంటే ఎవరని చెప్తే అది నేనే అనమాట సో తర్వాత మళ్ళీ అక్కడ నుంచి పరమాంస సారు అండ్ గీతమ్మ వచ్చి నన్ను కార్లో తీసుకొని ఇలాగ వెళ్తే అలాగా ఏంటి నువ్వు ముందునే చెక్ చేసుకోవాలి కదా మొత్తం అని చెప్పేసి మళ్ళీ మంచిగా ఇక సో మా దగ్గర మాకు అక్కడ నుంచి మెసేజ్ వచ్చింది సో అని చెప్పేసి అమ్మ నాన్న ఇక కార్లో తీసుకొని మమ్మల్ని మళ్ళీ పుట్టుపడితికి తీసుకెళ్ళారు అనమాట సో అంటే మనం ఎక్కడ మిస్ అయినా ఏ చేసినా సరే మనము ఐ మీన్ అంటే చిన్నదే చిన్న ఇన్సిడెంట్ అయినా పెద్ద ఇన్సిడెంట్ అయినా స్వామి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ చాలా కేర్గా తీసుకున్నారు అక్కడ మేము ఇక్కడ ఉండడం ఏంటి స్వామి అక్కడ నుంచి మెసేజ్ పాస్ చేయడం ఏంటి సో అలాగే అనమాట నైస్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే మేము మందిరానికి వెళ్ళే ప్రతిరోజు అంటే ప్రతి గురువారము ఇంకా ఫంక్షన్స్ అంటే పండుగలు ఏమైనా ఫెస్టివల్స్ ఉంటే వెళ్ళేవాళ్ళం అన్న సో ఒకసారి వెళ్ళాము సో వైట్ డ్రెస్ ఏమైందంటే అంటే అవే వైట్ డ్రెస్ డైలీ వేస్తుంటే స్వామి చూశారు చూసి వైట్ డ్రెస్ ఇద్దాము అనుకున్నారు సో ఒక మా సీనియర్స్ ఒక ఫోర్ మెంబర్స్ని ఇంటర్వ్యూ ఇంటర్వ్యూ రూమ్లోకి పిలిచారు పిలిచి అక్కడ మీ సైజు చూ చూసుకోండి అని చెప్పారు సో ముగ్గురు అక్కడ అంటే ఒక అన్న ఒక అన్నేమో అంటే లోపల డైర్ వేసుకోలేదు సో ఆయన సిగ్గు పడుకుంటే స్వామి డోర్ ఉంటుంది కదా ఇంటర్వ్యూ రూమ్ ఆ రూమ్లో డోర్ పక్కకి వెళ్ళి లోపల అంటే దాక్కొని వేసుకుంటున్నాను అనమాట స్వామి చూసి బంగారు ఎందుకు భయ ఎందుకు సిగ్గుపడుతున్నావు నేను నీకు అంటే అమ్మలాగా నేను నీకు అమ్మ అమ్మను సో నువ్వు సిగ్గుపడాల్సింది ఏమీ అవసరం లేదు వచ్చేసి వేసుకో ఏం కాదు అది అని చెప్పి అప్పుడే స్వామి మొత్తం ప్రతి ఒక్కరికి ఒక్కొక్క మూడు జతలు వైట్ డ్రెస్సులు మూడు జతలు అంటే కట్రాయిట్స్ బనీన్లు అన్నీ ఇచ్చారు అనమాట స్వామి సో అది మాకు బాగా ఇన్సిడెన్స్ అనమాట మా సీనియర్స్ వాళ్ళకి సో అదొకటి ఇంకొకటి మేము అంటే ఎప్పుడూ మర్చిపోయింది మా లైఫ్లో అస్సలు ట్వంటీ శివరాత్రి అంటేనే మాకు బాగా గుర్తొచ్చే మంచి ఇన్సిడెన్స్ ఉందన్న అది ఇప్పుడు నేను చెప్తాను సో లాస్ట్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ అనుకుంటా టూ థౌజండ్ సిక్స్ శివరాత్రి రోజు సో నార్మల్గా మేమైతే శివరాత్రి వెళ్ళినప్పుడు భజన్ అయిపోగానే స్వామికి హారతి ఇయ్యగానే అందరూ నార్మల్గా అక్కడే కూర్చొని లైన్లో కూర్చొని భోజనం చేస్తారు మేమేంటంటే మాకు ఇబ్బంది అవుతుంది ప్లస్ మేము చిన్నపిల్లలు ఉన్నప్పుడు సో తినడం రాదు పడేసుకుంటారు అనుకొని మాకు గిన్నెలో ఇచ్చేవారు అనమాట సో మేము మా హాస్టల్ నుంచి గిన్నెలు తెచ్చుకునే వాళ్ళము 
గిన్నెలు తెచ్చుకొని అక్కడ గిన్నెల గిన్నెలు వేసుకొని హాస్టల్ హాస్టల్ తీసుకెళ్ళి అక్కడ తినేవాళ్ళము సో మా సీనియర్స్ అక్కడ ఉండిపోయారు మందిరంలో ఉండిపోయారు మేమేంటంటే చిన్నపిల్లలు మీరు జనాలు ఎక్కువ మంది వస్తారు కాబట్టి దబ్బుకోవడము ఇట్లా ఇదవుతుంది సో మీరు వెళ్ళి రూ బస్సులో కూర్చోండి అని చెప్పేవారు సో మేము వెళ్ళి అందరం వెళ్ళి బస్సులో కూర్చున్నాము స్వామి వెళ్ళిపోయారు ఫస్ట్ మళ్ళీ వచ్చారు అంటే అందరికీ వడ్డేస్తుండగా అప్పుడు వచ్చారు స్వామి వచ్చి వచ్చారు వచ్చి అడిగారు అనమాట వచ్చి వచ్చి రాగానే అప్పుడు స్వామి అంతకుముందే నెక్స్ట్ రోజు వేరే వాళ్ళకి విఏపీసీ అనే వాళ్ళకి అందరి పెద్దవాళ్ళకి కార్లు ఇచ్చారు సో ఆ శివరాత్రి రోజు మా కేఆర్ పరమహంస గారికి గీత గీతమ్మ అని మాకు చూసుకునే వాళ్ళ వాళ్ళకి కార్లో గిఫ్ట్గా ఇచ్చారనమాట ఆ రోజే స్వామి పిలిపించారు అందరినీ సో పిల్లలు ఏరియా అని అడిగారు స్వామి పిల్లలు బస్సులో కూర్చున్నారా అంటే సరే రమ్మని చెప్పు అని చెప్పి వేరే అంటే స్వామి దగ్గర కూర్చున్న ఒక అన్నని పిలిపించి అన్నని మా దగ్గరకు వచ్చి అన్న వచ్చి పిలిచారనమాట స్వామి పిలుస్తున్నారు మిమ్మల్ని అంటేనే మేము అంటే ఇంకా లైన్ లేదు ఏమి లేదు ఎలాగంటే అలా పరిగె పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేసాము అనమాట ఎవరు మాకు అడ్డు వచ్చినా వాళ్ళు దాని తోసుకొని వచ్చేసాము అప్పుడు అసలు లెక్కేజ్ వెళ్ళారు స్వా అంటే ఎవరు మమ్మల్ని అంటే స్వామి పిలిచారు అంటే మాకు ఇది వచ్చేస్తుంది అనమాట ఆ ఎంజాయ్మెంట్ వస్తుంది సో అందరినీ ఎవరంటే వచ్చేసి మేము అప్పుడు స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాం అనమాట స్వామి దగ్గర వెళ్ళి వెళ్ళిపోగానే ఇలా స్వామికి వీల్ చైర్ ఉంటుంది కదా వీల్ చైర్ రౌండ్ అప్ చేసేసాము రౌండ్ అప్ చేసిన తర్వాత స్వామి ఇంకా మా కళ్ళే కొద్దిసేపు అలాగే చూస్తున్నారు అనమాట ఫస్ట్ పాటలు పాడమన్నా చెప్పారు ఒక అబ్బాయి మళ్ళీ అక్కడ తల్లి వినివే తండ్రి వినివే అని పాడు పాడారు తర్వాత ఇంకా రెండు సాంగ్స్ పాడాము దాని తర్వాత ఆ స్వామి స్వీచ్ ఇమ్మన్నారు అంటే మాట్లాడండి అది అని చెప్పారు సో మాట్లాడాలంటే కొంతమందికి భయపడుతున్నారు అన్న మా సీనియర్స్ అందరూ చాలా కొంతమంది భయపడ్డారు ఒక అన్న ట్రై చేశారు కానీ అన్న కొంచెం చెప్పి ఇంకా సర్లే ఇంకా చాలే అని చెప్పి స్వామి ఆపేశారు మళ్ళీ ఇంకా అంటే స్వామి ఉన్నట్టు నుండి ఆ మైక్ తీసుకొని స్వామి అడిగారు అనమాట మీరు మన అంటే నా మీరు నా మమ్మల్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతారా అని అడిగారు అంటే లేదు స్వామి మిమ్మల్ని ఎప్పుడు వదిలిపెట్టి వెళ్ళము మిమ్మల్ని అసలు అది అని చెప్పాము అది అయిపోగానే నెక్స్ట్ స్వామి చాక్లెట్స్ తెప్పించారు అనమాట అంటే గోల్డెన్ కలర్లో చాక్లెట్స్ ఉంటాయి అవి తెప్పించారు అవి తెచ్చిన తర్వాత ఇద్దరు అన్నలు తెచ్చారు ఒక అన్న ఏమో ఒక అన్న ఏమో మాకు ఇస్తున్నారు ఇంకో అన్న ఏం చేస్తాడు అక్కడ విఏపీస్ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ కూర్చున్నారు సో అక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు అనమాట స్వామి చూశారు స్వామి చూసి ఏ దున్నపోత నేను తెప్పించింది పిల్లలకి పెద్దవాళ్ళు కాదు ఫస్ట్ వీళ్ళకి నా పిల్లలకి ఇవ్వు అని చెప్పి అన్నని తిట్టారు అన్న కొంచెం ఫీల్ అయ్యి పాపం బాధపడి వెళ్ళిపోయారు అన్న అన్న వెళ్ళిపోయి వేరే వాళ్ళు తీసుకుని మాకు ఇచ్చారు అనమాట సో అప్పుడు స్వామి తీసుకొని ఇలాగ ఇసిరేస్తారు అనమాట ఇసిరేస్తే మేము అంటే ఎవరికి ఏ వస్తాయో అవి తీసేసుకొని ఇంకా సైలెంట్ కూర్చున్నాము అది అది అయిపోగానే ఇంకొకటి స్వామి ఇంకా అంటే అప్పుడు ఇంకా స్వామి వెళ్ళిపోయారు ఇంటూ అంటే రూమ్కి వెళ్ళిపోయారు మేము అట్లా నడుచుకొని వస్తుంటే అక్కడ కూర్చున్న జనాలు వాళ్ళందరూ చూసి మమ్మల్ని టచ్ చేయడము మమ్మల్ని ఇది చేయడం చేస్తుంటే మా వార్డని చూసి అలా టచ్ చేయకండి ఎందుకంటే మాకున్న అది దాన్ని ఏమంటారు వైబ్రేషన్ వైబ్రేషన్ ఉంటుంది కదా ఆ వైబ్రేషన్ వాళ్ళు లాగేసుకుంటారు అని చెప్పి మా వార్డన్ సారు వాళ్ళు ఎవరిని టచ్ చేయకండి సైరం సైరం అని చెప్పుకుంటే మేము అందరూ వెళ్ళిపోయాం అనమాట వెళ్ళి ఇంకా ఇంకా బస్సులో కూర్చున్నాము అక్కడి నుంచి ఇంకా స్వా మేము హాస్టల్కి వెళ్ళిపోయాము ఇదే మంచి ఇన్సిడెంట్స్ అన్న స్వామితో అండ్ ఇంకొకటి అదే రోజే సో స్వామి పిలిచిన తర్వాత మేము అంతా వచ్చాము సో వచ్చిన తర్వాత స్వామి కొద్దిమందిని స్పీచ్ ఇవన్నీ చెప్పమన్నారు సో అంతా అయిపోయింది అండ్ తర్వాత ఫైన్ ఇంకొకటి ఏంటంటే స్వామి తర్వాత మైక్ తీసుకున్నారు మైక్ తీసుకొని సో స్వామి అప్పుడు అందరికీ అనౌన్స్ చేశారు వీళ్ళు నా సొంత పిల్లలు అని చెప్పేసి స్వామి ఆ రోజు బాగా ఎమోషనల్ అయిపోయి స్వామి ఏడ్ చేశారు కూడా సో నా పిల్లలకి సో మొత్తం ఎవ్రీథింగ్ నేను ఏ టు జెడ్ వన్ టు వన్ నేను ఎండు ఉండి దగ్గరుండి నా పిల్లల్ని చూసుకుంటా నా పిల్లలు నన్ను వదిలి వాళ్ళు వెళ్ళారు వాళ్ళని వదిలి నేను ఉండలేను అని చెప్పి స్వామి ఆ రోజు చాలా ఎమోషనల్ అయిపోయి సో మమ్మల్ని అందరినీ మంచిగా బ్లెస్ చేశారనమాట స్వామి సో ఆ రోజు జరిగిన ఇన్సిడెంట్ మేము ఎవరే కానీ లైఫ్లో మర్చిపోలేని ఇన్సిడెంట్ అది రియలీ వెరీ వెరీ హ్యాపీ అసలు ఆ రోజు on this holy culmination of mahashivratri 
Bhagwan is blessing an ardent devotee couple who have been residents of Prashantilyam for more than a decade now. Mr. Paramahamsa and Mrs. Geeta Paramahamsa. <laughs> Mr. Paramahamsa, a distinguished civil servant of the Andhra Pradesh cadre, served the state for more than 30 decades, 30 years, and then came over to Prashantinilyam, has served Bhagwan in various capacities and most notably he has been in charge of the Deen Jana Uddharana Patakam project of Bhagwan where about 60 children have been brought up. They have treated these 60 children as their own children, as their prema putras and in recognition of their human effort, Bhagwan is conferring his benediction this holy auspicious morning. Sorry, Swami Hostel Cochero, Hostel Cochinapuru, Memo Talivine Vet and Rivine, Pata Partunam. I think Memapuda Pata in the day, Talivine Vet and Rivine, and the action chase two, Padevalam. Swami and Naru, and the Padalo, Nikana, Makaru, Lene, Leru, and Jepi, and the other Chedu, Normal Pad and Dianaru, Saran Partunam. Tarata me Partunamu. Mana Anai Valu, Swam Pakanon, Swam Kurchondi, and Simhasanam, Kurchondi and Jeppy, Chipper two, three times Chipte, Swami, Uddu, Uddu and Jeppy, Parole, Uddu and Jeppy, Nilvade owner, Anta Sepu, Inca Partun and Sepu, Swami La Talames to Utu Talames to Neonaru, Ipo in the Tarata Swami, Velipet of Andani Bless Chess, Veller Padnam Scarvinci, Tarvata carpet clean jestunum, Swami Simhasanam carpet kin the clean chest. Then uh, Simhasanam the bowl to Kinda Padipo in the night actually. So Adi Manak Teledu, Swami Munde Gamanincha, the Kurcho Ledakovela, Swam Kurchon and Nunte, uh, Simhasanam with the Yedi Charabondi, inni experiences so Swamito, uh, inni Madravena, Anupavalu, Miru Pondagaligaru, Swami Anagraham Valda, Mari Swami Mimali, Kanti Rapala Kapartu. Mimali Yento Krama Sectionato, Chenda Patinchi, Chakaka Tarfi the Nichi Pencher. E Pensioner twenty E Tarfi Danta Miku Prasutam Mirandaru, Hyderabad Lount Naru, Pivit Rangala Miru Jogal Jestunaru. 
స్వామి ఇచ్చినటువంటి ఆ ప్రేమను మీరు పది మందికి ఏ విధంగా పంచుతున్నారు మీ జీవితంలో స్వామి చెప్పినటువంటివి ఎలా ఫాలో చేస్తున్నారు మహేష్ నేను నర్సింగ్ చేసిన తర్వాత హైదరాబాద్ వచ్చానన్న హైదరాబాద్ రాగానే ఫస్టు నేను ఎక్కడైనా చూసేది ఏంటంటే ముఖ్యంగా స్వామిది ఎక్కడైనా సమితి ఉందా స్వామి సేవా కార్యక్రమాలు జరిగేది ఏదైనా ఉందా అనేసి చూస్తూ ఉంటాను ఎక్కువగా నేను ఎక్కువగా శివంకి వెళ్ళేవాడిని మా నా వర్క్ నేను చేసుకుంటూ నా జాబ్ నేను చేసుకుంటూ శివంకి వెళ్తూ వచ్చేవాడిని కానీ నాకు ఎక్కువగా సర్వీసెస్ యాక్టివిటీ యాక్టివిటీస్ అంటే ఎక్కువ ఇష్టం ఎందుకంటే స్వామి చెప్పేది ఎప్పుడూ ఒకటే లవ్వాలి సర్వా లవ్వాలి సర్వా అనేవారు అందువల్ల నేను సర్వీసింగ్కి ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్గా చూపేవాడిని ఇంట్రెస్ట్గా వెళ్ళేవాడిని సర్వీసెస్ ఎక్కడ జరిగినా ఏది ఏది ఉన్నా స్వామి ముఖ్యంగా స్వామి సర్వీసెస్ వెళ్ళేవాడిని అలా చేస్తూ వచ్చాను మళ్ళీ తర్వాత హైదరాబాద్లో వచ్చాక భాగ్యనగర సమితిలో నేను ఇక్కడ ఇక్కడ సమితి వాళ్ళతో కలిసిపోయి ఇక్కడ సర్వీస్ యాక్టివిటీస్ చాలా చేశాను వాళ్ళతో అంటే నాకు ఇక్కడ రావడం వల్ల ఈ సమితిలో బాగా నాకు యాక్టివిటీ చేయడానికి చాలా అవకాశం వచ్చింది స్వామి చాలా అవకాశాలు కల్పించారు నాకు నేను చాలాసార్లు అనుకునేవాడిని మన దసరాకి అన్న వాళ్ళందరూ వెళ్ళి అందరికీ ఫుడ్ పంచేవాళ్ళు కదా స్వామి ప్రసాదం అది నేను కూడా వెళ్ళాలి అనుకునేవాళ్ళం కానీ మేము అప్పుడు చిన్నపిల్లలను కాబట్టి చిన్నపిల్లలకి వద్దని చెప్పేవాళ్ళు కానీ ఆ కోరిక నాకు ఇప్పుడు ఇక్కడ తీరుతోంది ఇక్కడ ఈ భాగ్యనగరంలో భాగ్యనగర సమితిలో అందరికీ నేను ప్రసాదాలు ఇవ్వడానికి ఎవరీ సండే ఎవరీ ఎవరీ మంత్ ఫస్ట్ సాటర్డేలో మేము కొండాపూర్ సర్వీస్ కొండాపూర్ సర్వీస్కి వెళ్తుంటాం ఆ విధంగా నాకు స్వామి నా కోరికను అలా తీర్చారు అని నాకు అనిపిస్తుంది ఇంకోటి నా జాబ్ విషయంలో కూడా నేను కొంచెం ఫస్ట్ ఇబ్బంది పడేవాడిని ఏది ఇది ఈ విధంగా వెళ్తే కరెక్టా కాదా అనేసి అనుకునేవాడిని కానీ స్వామిని ప్రేర్ చేసుకునేవాళ్ళం ఎప్పుడు కానీ స్వామి దయ వల్ల కొంచెం మంచి ప్లేస్లో సెటిల్ అయ్యాను స్వామి దయ వల్ల మంచి జాబ్లో మంచి దాంతో ఇక్కడ హైదరాబాద్లో చేస్తున్నాను అన్న మరి స్వామి ఎప్పుడు నీ ఇంట వెంట జంట ఉండి ఎలా కాపాడుతున్నారు మహేష్ చెప్పాను కదన్న మీకు ఒకసారి నాకు టెన్త్ క్లాస్లో వచ్చిన ఫిట్స్ అది నా ఇంటర్ నర్సింగ్కే లాస్ట్ అనమాట తర్వాత అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు నాకు ఏ హెల్త్ అంటే ఇష్యూ అంటే హెల్త్ ఇష్యూస్ వచ్చాయి బట్ మేజర్గా ఏది కాలేదు అప్పుడు అప్పటికంటే ఇప్పుడు కొంచెం వర్క్ స్ట్రెస్ ఇవన్నీ ఉన్నప్పటికీ కూడా స్వామి నా వెంటే ఉన్నట్టు ఉండి నన్ను అంటే ఏ ఎటువంటి ఇబ్బందులకి గురి కాకుండా ఎటువంటి కష్టాలకి లే లేకుండా స్వామి వెంటనే నా వెంటనే జంటనే ఉంటూ కాపాడుతున్నారన్న నాకు ఆ నమ్మకం ఉంది ఎందుకంటే నేను నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే ఎందుకంటే నాకు అంత హెల్త్ ఇప్పటికీ హెడ్ ఏక్ వస్తూ ఉంటుంది అయినా కానీ ఎక్కువ ఏమీ అవ్వదు నాకు అప్పుడున్నంతగా ఇప్పుడేం అవ్వదు అదే నాకు పెద్ద మెరాకల్ ఎందుకు స్వామి చెప్పారు కదా మనం వెంట జంట ఉంటాననేసి అందువల్ల నాకు ఆ నమ్మకం ఉంది ఆ నమ్మకంతోనే ఇంతవరకు నాకు అటువంటి ఇబ్బంది రాలేదు నేను ఎటువంటి మెడిసిన్ కూడా వాడట్లేదు ఇప్పుడు నాకు అంత హెల్దీగా ఉన్నాను అంత స్వామి దయ స్వామి వల్లనే ఇప్పటి వరకు ఇంకా ఇలాగే ఉన్నాను నేను నాది డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత నేను చాలా ఇబ్బందులు పడ్డాను అన్న సో అంటే జాబ్ కోసం చాలా కష్టపడ్డాను అంటే బెంగళూరుకి వెళ్ళాను వేరే వేరే చోట్లకి వెళ్ళాను ఎక్కడ చూసినా అంటే ఏ జాబ్ సెట్ అవ్వట్లేదు నాకు ఎందుకు తీరా మళ్ళీ మళ్ళీ ఒకసారి రెండుసార్లు సర్వీస్కి వెళ్ళాను స్వామి సర్వీస్కి పుట్టుబడితే వెళ్ళి సర్వీస్ చేశాను సర్వీస్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఇక్కడ హైదరాబాద్ నుంచి నాకు తెలిసిన టీచర్ ఒక టీచర్ వచ్చారు ఆమె చెప్పారు అనమాట ఇట్లా హైదరాబాద్ తీసుకెళ్తాను జాబ్ చేసుకుంటావా అన్నారు సరే తీసుకు చేస్తాను మేడం అని చెప్పి అప్పుడు అక్కడి నుంచి వచ్చాము వచ్చిన వెంటనే మళ్ళీ వెంటనే స్వామి మందిరానికి ఇచ్చి పంపించారు అనమాట అప్పుడే నాకు అర్థమైపోయింది స్వామి మమ్మల్ని ఎక్కడ వదిలేయట్లేదు సో మా దగ్గర అంటే స్వామి దగ్గర ఉంచుకొని స్వామి ఇవన్నీ కార్యక్రమాలు చేసుకుంటున్నారు అని నమ్మకం వచ్చింది అన్న ఇప్పుడు అంటే ఏ సర్వీస్ అయినా సరే మేము ముందుండి చేస్తాము వెనక్కి అనేది అసలు వెనక్కి అడిగే మేము అలాగే స్వామి ఏ సర్వీస్ అయినా స్వామి సర్వీస్ అంటే స్వామి చిన్నప్పటి నుంచి మాకు నేర్పించిన విధానాలను బట్టి మేము నడుచుకుంటున్నాం అన్న హైదరాబాద్కి నేను భాష నర్సప్ప ముగ్గురు ఒకేసారి వచ్చామన్న జాబ్ పర్పస్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో వచ్చాము సో అప్పుడు రావటమే డైరెక్ట్ మన భాగ్యనగర్ సమితిలోనే స్టేయింగ్ కూడా మందిర్లోనే ఉండేది ఇంకా మార్నింగ్ సుప్రభాతం నగర్ సంగీతన భజన్స్కి సర్వీస్ యాక్టివిటీస్ ప్రతి ఒక్కటి మేము మందిర్లు మందిర్ నుంచి చేసేవాళ్ళం మేబీ పుట్టుపర్తిలో ఉన్నప్పుడు భజన్స్ ఇవి చేసేవాళ్ళం కానీ సర్వీస్ యాక్టివిటీస్ బయటికి వెళ్ళి చేయడం లేదు కానీ ఇక్కడికి వచ్చాక యాక్టివిటీస్ సర్వీసెస్ ప్రోగ్రామ్స్ ప్రతి ఒక్కటి మేము సమితి ద్వారా చేస్తూ ఉన్నాం 
చాలా హ్యాపీగా ఉంది స్వామి మమ్మల్ని అప్పుడు వదిలిపెట్టలేదు ఇప్పుడు వదిలిపెట్టలేదు ఇక ముందు కూడా వదిలిపెట్టకూడదు అని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాం అండ్ ఇంకోటి పర్సనల్ లైఫ్కి వస్తే సో ప్రతాప్ చెప్పినట్టు మేము అందరూ అప్పుడు హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత సో భాగ్యనగర్ సమితి అని చిన్న ఒక సమితిలో సో మాకు స్టేయింగ్ కూడా సమితి లోపటనే రూము సమితిలోనే ఒక చిన్న రూమ్ ఉన్నది సో ప్రతాప్ చెప్పినట్టు మేము ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత సో నాకు ఒక చిన్న కంపెనీలో జాబ్ వచ్చింది ఆ జా అక్కడ నేను వచ్చేసి వెబ్ డిజైనింగ్ చేస్తుండే అక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ మంత్స్ చేశాను ఎయిట్ మంత్స్ చేసిన తర్వాత నాకు అక్కడ నచ్చక మళ్ళీ నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోయాను సో ఇంటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత సో అంటే ఇంటికి వెళ్ళే ముందు సో నాకు ఈ సమితిలో అందరూ బాగా పరిచయము అవ్వడము సో భజన్స్ బాగా చేయడము ఇట్లా మేము యాక్టివ్గా అన్ని సర్వీస్ యాక్టివిటీస్లో చేయడము సో బాగా అందరూ పరిచయం అయ్యారు సో తర్వాత నేను అక్కడ ఇక్కడ మానేసి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఊరు వెళ్ళిపోయాను సో ఊరు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నాకు సో త్రీ మంత్స్ ఆల్మోస్ట్ త్రీ మంత్స్ ఖాళీగా ఉన్నా ఖాళీగా ఉంటే నాకు ఏం తోచక సో నేను స్వామి ఫోటో దగ్గరికి వెళ్ళి ఐ మీన్ అంటే చెప్పాము కదా ఏం చేసినా సరే మనము మనకి ఏం కావాలన్నా స్వామిని అడుగుతాము అని చెప్పాము కదా సో స్వామి అడగమన్నారు అడుగుతాము సో ఒకరోజు నాకు చాలా ఇబ్బంది అనిపించి అంటే చాలా బాధగా వేసి మనం ఏం జాబ్ చేయట్లేదు ఏంటి అని అనిపించింది స్వామి ఫోటో దగ్గరికి వెళ్ళి హార్ట్ఫుల్గా స్వామి నాకు జాబ్ కావాలి ఏదో ఒక జాబ్ కావాలి కంపల్సరీ నాకు ఈ ఖాళీగా ఉండబుద్ధి కావట్లేదు అని చెప్పేసి ప్రేయర్ చేసాము స్వామి ఫోటో దగ్గర నేను మార్నింగ్ లేచిన తర్వాత సెవెన్ ఓ క్లాక్కి స్వామి దగ్గర ప్రేయర్ చేశాను నాకు జాబ్ కావాలి స్వామి అని నాకు ఈవినింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్కి ఒక కాల్ వచ్చింది ఇట్లా జాబ్ ఉంది చేస్తావా అని చెప్పేసి అది ఎవరి దగ్గర నుంచి అంటే ఈజిటల్ కమ్యూనికేషన్స్లో శశిభూషణ్ సార్ అని ఒక ఆయన ఉన్నారు సో ఆయన నాకు కాల్ చేసి మన కంపెనీలో ఇలాగ జాబ్ ఉంది నువ్వు చేస్తావా అని అడిగారు అనమాట సో అడిగితే సో నాకు అనిపించింది స్వామిని మనం సెవెన్ ఓ క్లాక్కి అడిగాము నాకు ఈవినింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ మళ్ళీ కాల్ వచ్చింది సో స్వామి ఆ రోజే నాకు ఒక జాబ్ ఏర్పాటు చేసి సో అదే అక్కడ నేను ఒక వన్ ఇయర్ దాకా నేను అక్కడే ఉండి ఐ మీన్ హిందూపూర్లో ఉండి సో నేను అక్కడ సో జాబ్ ఏంటంటే నాకు బెంగళూరు వెళ్ళేసి అక్కడ కంపెనీస్ ఉన్నాయి కంపెనీస్లో ఇన్వాయిస్ ఇచ్చి రావాలన్నమాట ఐ మీన్ ఏమన్నా టెక్నికల్ వర్క్స్ ఉన్నా చూసుకొని రావాలి సో అక్కడ నేను ఒక వన్ ఇయర్ చేశాను అండ్ ఇన్ దట్ మీన్ వైల్ టైంలో ఏమైందంటే నాకు ఇంకొక మంచి ఆపర్చునిటీ కూడా వచ్చింది సో ఆ ఆపర్చునిటీ ఏంటంటే అక్కడ అక్కడ ఉండగా నాకు సో నేను ఇక పుట్టపర్తికి కొంచెం అంటే దగ్గర హిందూపూర్కి దగ్గరే బట్ కానీ పుట్టపర్తికి వెళ్ళే అంత టైం నేను కేటాయించలేదు అక్కడ ఉన్నప్పుడు కూడా సో స్వామికి నేను దూరం అవుతున్నానేమో అన్న కొంచెం నాకు భావన కలిగి బాగా ఎక్కడ ఏదో ఒకటి సర్వీస్ యాక్టివిటీ చేయాలి చేయాలి లోపల లోపల బాగా తపన ఎక్కువైపోవడంతో ఒకరోజు స్వామిని తలుచుకుంటూ అలాగ గల్లి ఒక వీధిలో వెళ్తుండగా నాకు ఒక శ్లోకాలు చెప్తూ ఒక ఒక సౌండ్ వచ్చిందనమాట ఆ సౌండ్ వచ్చినప్పుడు నేను ఏంటి ఎవరని వెళ్ళి చూస్తే సో అక్కడ ఒక ఇంట్లో ఒక పది మంది పిల్లల్ని పెట్టుకొని ఒక అక్క పిల్లలకి బాలికాస్ క్లాసెస్ నేర్పుతున్నారనమాట సో నేర్పుతూ ఉండగా సో అది నేను చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది అది కనిపించినప్పుడు అనిపించిన తర్వాత సో ఆ అక్కని అడిగాను నేను కూడా అక్క నేను కూడా చెప్పచ్చా అని చెప్తే అక్క హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యి చెప్పండి అని చెప్పిన తర్వాత సో ఆల్మోస్ట్ ఒక నేను ఒక వన్ ఇయర్ అక్కడ ఉన్నా అక్కడ వన్ ఇయర్ ఉన్న తర్వాత సో బాగా పిల్లలకి అన్ని బాలికాస్ క్లాసెస్ అండ్ ఆల్మోస్ట్ చాలా వేదము అన్నీ నేర్పించాము చిన్న కథల్లో ప్రోగ్రామ్స్ చేయడము అన్నీ నేర్పించిన తర్వాత సో వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఒక ఫైవ్ డే నాకు మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఆఫీసు ఇక్కడే ఉంటుంది హైదరాబాద్లోనే మళ్ళీ నాకు ఇక్కడ నుంచి కాల్ వచ్చింది నువ్వు హైదరాబాద్కి రావాలి అని చెప్పేసి తర్వాత హైదరాబాద్కి వచ్చిన తర్వాత సో ఇంకా చాలా చాలా జరిగాయి ఇన్సిడెంట్సెస్ ఇక్కడ ఈ డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ కంపెనీ ఏంటంటే వివో వాయిప్ కంపెనీ అనమాట సో ఏంటంటే ఆఫీసులకి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది బయట ఆఫీసులకి వెళ్ళి మనం టెక్నికల్గా ఏమన్నా నేను వచ్చేసి టెక్నికల్ ఇంజనీరు వాయిప్లో సర్వర్స్ ఏదైనా టెక్నికల్ ప్రాబ్లం వచ్చిన అంటే ఫోన్స్లో ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చిన వెళ్ళి చేసేదనమాట సో నాతో పాటు ఇంకొక అబ్బాయి ఉండేవాడు సో ఆ అబ్బాయి నేను బయటికి వెళ్ళేటోళ్ళం అనమాట ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చిన కంపెనీస్కి వెళ్ళేటోళ్ళమి సో ఇదేంటంటే సో మమ్మల్ని స్వామి ఎలా టేక్ కేర్ చేశారు అంటే మనకి స్వామి ఇచ్చిన లవ్ ఇంతకుముందు చెప్పింది మనకు స్వామి ఇచ్చిన లవ్వు స్వామి నేర్పించినవి మనం ఎంతవరకు నేర్పించాము ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత మనకి
మనకి స్వామి చెప్పారు ఎప్పుడు నేను మీతో ఉంటాను బంగారు ఇంటా జంట ఉండి కాపాడుతాను అన్నారు సో ఆ ఇన్సిడెంట్స్లో మాకు ఒక రెండు ఇన్సిడెంట్సెస్ ఒక రెండు మూడు ఇన్సిడెంట్సెస్ ఏంటంటే నేను ఆ అబ్బాయి ఒకసారి బైక్ మీద వెళ్తున్నాము బైక్ మీద వెళ్ళేటప్పుడు ఏమైందంటే కింద హోల్ ఉంది అంటే రోడ్ రోడ్ మీద వెళ్ళేటప్పుడు చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్తున్నాము వెళ్ళేటప్పుడు ఏమైందంటే ఆ అబ్బాయి చూసుకోలేదు మేము చూ చూసుకోలేదు రోడ్ మీద ఫట్ మనీ ఆ హోల్లో పెడ్ ఆ హోల్లో దింపేశాడు బైక్ దింపగానే బైక్ ఒకవైపు నేను ఒకవైపు ఆ అబ్బాయి ఒకవైపు ముగ్గురము మూడు వైపులుగా వెళ్ళి పడిపోయాం అనమాట సో అదేంటంటే చాలా 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 డేంజరస్ యాక్సిడెంట్ అది ఆ డేంజరస్ యాక్సిడెంట్లో యాక్చువల్ అయితే నాకు తెలిసి ఆల్మోస్ట్ హెడ్ అంతా పగిలేంత ఇది సో మాకేంటంటే చిన్న జస్ట్ చిన్న ఇక్కడ మోకాల దగ్గర చిన్న కొంచెం దెబ్బ తగిలి సో మాకు అది స్వామి అలాగా సరిదిద్దేశారు అనమాట అండ్ ఇంకొకటి కూడా ఏంటంటే ఒకరోజు వెళ్తూ ఉన్నాము వెళ్తూ ఉంటే ఒక స్కార్పియో కార్ ఉందనమాట ఆ అబ్బాయి వెళ్ళి బై మిస్టేక్లీ దాన్ని గుద్దబోయాడు గుద్దబో గుద్దబోగానే అది ముందుకు వెళ్ళిపోయింది అది ముందుకు వెళ్ళిపోయింది మేము ఇలా పడిపోయాం అనమాట పడిపోగానే యాక్చువల్ ఏమైందంటే ఆ రోజు దెబ్బ తగలాలి మాకు అయితే పుట్టార ఎంగిలు కొట్టాను అనమాట అంటే ఒక ఇలా తిరిగి పడ్డాము పడ్డాం కానీ ఇలా వెళ్ళాలి పడ్డప్పుడు మనకి మామూలుగా వెనకాల మట్టి ఇదంతా అవుతుంది సో ఆ రోజు ఏమైందంటే ఎవరో ఇలాగ బెడ్ మీద పట్టుకున్నట్టు మనం ఏదో బెడ్ మీద పడినట్టు వెనకాల విత్ చిన్న డాట్ మట్టి డాట్ కూడా లేదు అంగికి సో అదొక నైస్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే స్వామి మనకి ఎంతో పెద్దది తగిలేటప్పుడు ఎలా కాపాడతారు ఏంటనేది అసలు ఆ రోజు అయితే ఫుల్లీ నేను టోటలీ నాకు ఇంకా అర్థం కాలేదు అసలు నేను కింద పడ్డాను నాకు మట్టి ఏం అవ్వలేదు ఏం లేదు అసలు ఎవరు పట్టుకున్నారు ఏంటి అనేది సో అదొక ఇన్సిడెంట్ సో ఇట్లా ప్రతి ఎవ్రీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ థింగ్లో కూడా స్వామి ప్రతి దానికి అది చిన్న ఇన్సిడెంట్సా పెద్ద ఇన్సిడెంట్సా అనేది కాదు కానీ ప్రతి దాంట్లోనే స్వామి ఎంత బాగా కాపాడుకుంటూ వస్తున్నారంటే స్వామి మమ్మల్ని చాలా చాలా కాపాడుతున్నారు అండ్ ఇంకొకటి మనకి ఏదైనా జాబ్ కావాలన్నా ఏం కావాలన్నా ఫస్ట్ నేనైతే ఎవరిని అడగను స్వామి ఫోటో దగ్గరికి వెళ్తాను స్వామి నాకు ఇది కావాలి అని అడుగుతాను విత్తిన్ నేను అడిగిన నాకు వన్ వీక్లోనే స్వామి ఏదో ఒకటి ఏర్పాటు చేసేస్తారు అసలు స్టిల్ ఇప్పటికి కూడా నేను ఈజీటెల్లో నుంచి రీసెంట్గానే మారాను సో నాకు అంటే ఇంకా ఫర్దర్ ఫ్యూచర్కి ఇంకేమన్నా చేస్తే బాగుంటుందేమో అని అనిపించి స్వామి ఫోటో దగ్గరికి వెళ్ళాను స్వామి నాకు ఇలాగా జాబ్ చేంజ్ అవుదామని అని అయితే మనసులో అనిపించింది స్వామి ఏదో వచ్చినా మా మనసులో ఏమనిపించినా అది మీరే ఇచ్చినట్టు కదా అని చెప్పేసి నేను స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగాను స్వామి నాకు ఇలాగా ఇంకొక జాబ్ ఏదైనా కావాలి ఒక దాని మీద చేద్దామని అనుకుంటున్నాను అని చెప్పేసి సో స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పాను చెప్పిన తర్వాత నేను చూస్తున్నా ఏదైనా కంపెనీలో దొరుకుతుందా జాబు ఏంటి అని సో నాకు ఒక కంపెనీ నుంచి కాల్ వచ్చింది ఇలాగ జాబ్ ఉంది ఐ మీన్ అంటే ఇంటర్వ్యూ నేను అప్లై చేశాను అనమాట అప్లై చేసినప్పుడు నాకు ఒక కంపెనీ నుంచి ఇంటర్వ్యూ లెటర్ వచ్చింది లెటర్ వచ్చి సో నేను వెళ్ళాను అంతా అండ్ ఇంటర్వ్యూ కూడా ఏంటంటే అది ఎలాగ జరిగిందంటే నాకు ఏవైతే నేను చదువుకొని వెళ్ళాను అవి మాత్రమే అడిగారు వాళ్ళు నేను చదివి ఉండేది మూడు నాలుగు క్వశ్చన్సే అవి వాళ్ళు అవే అడిగేసి యూ ఆర్ సెలెక్టెడ్ అని చెప్పి పంపించేశారు నన్ను నాకు అర్థం కాలే అప్పుడు కూడా అసలు ఏమైంది నేను ఏం చెప్పలే సరిగా కూడా చెప్పలే కానీ యూ ఆర్ సెలెక్టెడ్ అని చెప్పేసి నాకు ఆఫర్ లెటర్ పంపించారు సో ఇప్పుడు నేను రైట్ నో ఆ కంపెనీలో జాబ్ చేస్తున్నా సో ఇలాగ ప్రతి ఒక్కటి మనం అడిగింది అడగగానే మాకు అసలు లేట్ చేయకోకుండా ప్రతి ఒక్కటి పంప చేసేస్తున్నారు స్వామి సో మా మీద స్వామి ఎంతో కేరు లవ్ ఎఫెక్షన్ స్వామి విడవకుండా మమ్మల్ని చాలా చాలా బాగా చూసుకుంటున్నారు అండ్ ఇంకొకటి మాకు భాగ్యనగర్ సమితి భాగ్యనగర్ సమితి నుంచి కూడా చాలా చాలా కనెక్టివిటీ అసలు ఎంత అంటే సో ఏ సర్వీసెస్ అయినా ఏదైనా సరే ముందుండి చాలా చాలా మేము చాలా బాగా చేస్తాము అండ్ ఇంకోటి జాబ్స్లో బిజీగా ఉండటం వల్ల మాకు ఒక చిన్న లోటు ఉండేది పర్తికి వెళ్ళలేకపోతున్నాము సర్వీస్ చేయలేకపోతున్నాము అనేది ఈ లోటు ఉండేది సో భాగ్యనగర్ సమితిలో ఎన్నెన్నో యాక్టివిటీస్ సర్వీస్ యాక్టివిటీస్ జరగడం సో ఇది మాకు మంచి ఫుల్ఫిల్ని ఇస్తుంది అనమాట అంటే స్వామి దగ్గర మేము అక్కడైనా స్వామి ఇక్కడైనా స్వామి అనే భావంతో మంచిగా సర్వీస్ యాక్టివిటీస్ బాగా చేస్తున్నాం ఇక్కడ సో సో ఇలాగా అంటే వన్ అండ్ ఓన్లీ అని కాదు చాలా ఎన్నంటే బయటికి వెళ్ళడము అండ్ ఈవెన్ కోవిడ్ టైంలో కూడా చాలా సర్వీస్ యాక్టివిటీస్ చేసాము అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే పక్క విలేజెస్లో ఏమన్నా మనకి అడాప్ట్ చేసుకోవడము స్కూల్స్ కానీ అక్కడ సర్వీస్ చేయడం అంటే క్లీనింగ్ చేయడము అక్కడ పిల్లలకి అందరికీ బాలివిక చెప్పడము సో ఇలాగా చాలా చాలా సర్వీస్ యాక్టివిటీస్
స్వామి కూడా శివరాత్రి రోజునే ఒకసారి మేమందరం స్వామి చుట్టూ కూర్చున్నప్పుడు స్వామి అన్నారు కదా ఓ మాతో అన్నారు అనమాట ఇలాగా మీరు నన్ను వదిలే వెళ్ళకండి నేను మిమ్మల్ని వదిలే వెళ్ళక వెళ్ళాను ఎప్పుడు నేను మీతోనే ఉంటాను అనేసి స్వామి అది అభయం ఇచ్చారు అదేవిధంగా మా అందరికీ కూడా అదే జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా దానికి మేము చో చాలా స్వామికి కృతజ్ఞతతో ఉండాలి ఇంకా అంతేకాకుండా ఫస్ట్ మేము అసలు అక్కడ నుంచి పుట్టపడితే నుంచి ఇలా బయటికి రాగానే అసలు బయట ప్రపంచం చూడగానే మాకు కొంచెం చాలా భయం వేసింది అంటే మేము ఉన్న లొకేషన్ మేము ఉన్న వాతావరణం బయట ఉన్న వాతావరణంగా కొంచెం వెంటనే సింక్ అవ్వలేకపోయాం మేము భయం వేసిన తర్వాత నెమ్మది 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 నెమ్మదిగా స్వామి యాక్టివిటీస్ ఎక్కడ జరుగుతున్నాయంటే అక్కడికి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం అక్కడ ద్వారా ఆ విధంగా మాకు ఎంతసేపు ఎందుకంటే స్వామి ఫోన్లో ఉన్నంత వరకు మాకు ఎటువంటి ఫీలింగ్ ఉండ అటువంటి ఫీలింగే ఉండాలనేసి ఎప్పుడు అనుకునేవాళ్ళం అదేవిధంగా బయటకు వచ్చిన తర్వాత కూడా స్వామి మాకు ఒక ప్లేస్ చూపించి ఈ ప్లేసుల్లో ఉండి ఇక్కడ సర్వీస్ చేసుకో విధంగా భజన ఎప్పుడు మేము ఇంతకుముందు పుట్టపడితే ఎలా చేసుకుంటాం ఉండేవాళ్ళము అలాగే ఎవరి థర్స్డే భజన్స్ కానీ సుప్రభాతం కానీ అవన్నీ చేసుకునేకి స్వామి మాకు అవకాశం ఇచ్చారు మే స్వామి చెప్పినట్టుగానే మీతోనే ఉంటాను అన్నట్టుగానే ఎప్పుడు స్వామి అలాగే చూసుకుంటున్నారు అప్పుడు స్వామి మరి స్వామి చాలా బాధపడుతూ ఎమోషన్ అవుతూ చెప్పారనమాట వీళ్ళు నా పిల్లలు వీళ్ళు నాతోనే ఉంటారు నేను వాళ్ళతోనే ఉంటాను అని చెప్ప ఆ చెప్పిన విషయం మాకు ఇప్పటికీ బాగా గుర్తు వస్తుంది ఈ బాగినేరు సమితి ద్వారా మాకు ఆ లోటు తీరింది ఇంకొకటి స్వామి ఆ రోజు భాష చెప్పినట్టు శివరాత్రి రోజు స్వామి ఏం చెప్పారంటే వీళ్ళ నా సొంత పిల్లలు నా పిల్లలు వీళ్ళకి జాబ్ కానీ పెళ్ళిళ్ళు కానీ అని అయ్యేంత వరకు నేను దగ్గరుండి చూసుకుంటాను నేను దగ్గరుండి పెళ్ళిళ్ళు చేస్తాను అన్నారు సో అది నాకు బాగా పర్సనల్గా ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది ఎందుకంటే జస్ట్ సిక్స్ డేస్ బ్యాకే నా పెళ్ళి అయింది అది యాక్చువల్గా ఆగస్టు ట్వంటీ నైన్త్ జరగాల్సింది మా తాతయ్య గారు చనిపోవడం వల్ల పోస్ట్ పోన్ అయింది సో మన భాగ్యనగర్ సమితి వాళ్ళు దగ్గరుండి ఫైనాన్షియల్గా కూడా డాడీ సపోర్ట్ చేయలేదు అన్నమాట సో మనీ లేదు నేను చేయను నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకో నువ్వే చేసేసుకో ఎక్కడ నిలిపోయి అని చెప్పి అన్నారు సో మన భాగ్యనగర్ సమితి వాళ్ళు దగ్గరుండి ఫైనాన్షియల్గా కానీ మొత్తం అన్ని విధాలుగా సపోర్ట్ చేశారు ఇంకొకటి ఏంటంటే నాకు బాగా అనిపించిన విషయం స్వామి బ్లెస్సింగ్స్ ఉన్నది మన మంగళసూత్రం కానీ పట్టు ఇవి ముహూర్తం టైంలో కట్టుకోవాల్సిన బట్టలు కానీ అవి భర్తికి స్వామి బ్లెస్సింగ్స్ కోసం పంపిద్దాం అనుకున్నాము అయితే అమ్మాయి కూడా ఎవరు లేరు అమ్మాయికి మదర్ ఫాదర్ లేరు సో వాళ్ళ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూర్చుంటున్నారు వాళ్ళది గుంటూరు అనమాట అయితే వాళ్ళు మంగళసూత్రం కొన్నారు అమ్మాయి తరపు వాళ్ళు కొనాల్సినది సో అది బ్లెస్సింగ్ కోసం రావాలంటే అటు నుంచి వాళ్ళు రావడానికి అప్పుడు వీలు పడలేదు సో వాళ్ళు ఏమన్నారంటే కొరియర్ చేయము సో గోల్డ్ కాబట్టి కొరియర్ చేయము మీరు ఎవరైనా వచ్చి తీసుకొని వెళ్ళండి మాకేం ఇబ్బంది లేదు అన్నారు సో అందుకని చెప్పేసి నేనే వెళ్ళాను పర్సనల్గా వెళ్ళి నైట్ అక్కడ ఉండి మార్నింగ్ వాళ్ళు కొంచెం పూజ చేసి అది ఇచ్చారు మంగళసూత్రము తీసుకొని ఇంకా నేను జస్ట్ అక్కడ నుంచి హైదరాబాద్ బస్ ఎక్కిన వెంటనే వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు ఎక్స్పైర్ అయ్యారు ఒక పెద్ద ఆవిడ సో అక్కడ ఏంటంటే స్వామి మంగళసూత్రం ఇంకో ఒక పది పదహైదు నిమిషాలు అక్కడ ఉండుంటే మైలపడేది యూజ్ చేయటానికి అవ్వకపోయేది సో ఇబ్బంది లేకుండా అక్కడి నుంచి స్వామి చాలా ఈజీగా తప్పించారు సో అక్కడి నుంచి తీసుకురాగానే స్వామి ఇంకా బ్లెస్సింగ్ పంపించాము స్వామి బ్లెస్ చేశారు ఇంకా ఇక్కడికి రాగానే పెళ్ళి పనుల్లో కూడా చాలా చక్కగా అన్ని భాగ్యనగర్ సమితి వాళ్ళు దగ్గరుండి నాకు సొంత అమ్మ నాన్నలాగా అన్నీ దగ్గరుండి కన్వీనర్ గారు ఫ్యామిలీనే కూర్చున్నారు నా తరపు అమ్మ నాన్నలాగా సో ఇంకా మంగళసూత్రాలు అన్నీ ప్రతి ఒక్కటి భాగ్యన నా చేతి నుంచి ఏం పడకుండా ప్రతి ఒక్కటి సమితి సభ్యులే చూసుకున్నారు ఇంకా కళ్యాణ మండపం కూడా మండపంలో నాకు తెలిసి ఇంతవరకు ఎవరు మండపంలో స్వామి సింహాసనం వేసి ఉండరు నా పెళ్ళిలో అయితే స్వామి చేయరు స్వామి సింహాసనము మండపంకి పైన కూడా స్వామి ఫోటో పెట్టి చాలా చక్కగా నేను లైఫ్లో ఎప్పుడు మర్చిపోలేను అంత ఘనంగా జరిగింది స్వామి సమక్షంలో సో దగ్గరుండి స్వామి చేశారని నేను భావిస్తున్నాను అదేవిధంగా స్వామి కూడా మనకి చెప్పినట్టుగా అసలు మనము ఎక్కడ ఉండేవాళ్ళము మనల్ని స్వామి తీసుకొచ్చి స్వామి ఒడిలో చేర్చుకొని మనల్ని ఎంత ఎలాంటి ప్లేస్లో స్వామి నిలిచిపెట్టారు మనల్ని అసలు మనం ఊర్లోనే ఉండి అలాగే చదువుకొని అలాగే ఉంటే మనం ఎలా ఉండేవాళ్ళము ఇప్పుడు ఎలా ఉంటున్నాము అసలు అది ఒకసారి గుర్తు చేసుకుంటేనే అసలు మేము ఎక్కడ ఎలా ఉన్నామనేసి మాకు చాలా ఒక్కోసారి అది తలుచుకుంటే చాలా స్వామి మాకు ఇంత చేశారు అనేసేసి ఎందుకంటే చాలామంది ఉన్నారు ప్రపంచంలో ఎంతోమంది ఉన్నారు 
బయట కానీ స్వామి మమ్మల్నే తీసుకొచ్చి మా కోసమే ఇంత చేశారు స్వామి అస్సలు అది అసలు జీవితంలో అసలు అది మాకు పెద్ద మెరేకల్ అసలు స్వామి దగ్గర తీసుకొచ్చి స్వామి మమ్మల్ని అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి స్వామి దగ్గర చేసుకుని ప్రతి ఒక్కటి స్వామి ఇలా చెప్పడం కానీ ఇలా చేయడం కానీ ఇప్పటి వరకు కూడా అసలు ఇప్పటికీ స్వామి ఆ చేయి వదలకుండా ఇక్కడ ఇంకా పెట్టుకున్నారంటే అసలు మాకే అనిపిస్తుంది అసలు స్వామి మా గురించి ఎందుకు ఇంత కేర్ తీసుకుంటారు అసలు మేము ఏంటి అనేసి అంత అంత మాకు అంత ఎప్పుడు అది ఒక చాలా పెద్ద మెరేకల్ మాకు ఎప్పటికీ ఇది అది జీవితంలో మేము మర్చిపోలేని విషయం ఇది మేము ఏ జన్మలో చేసుకున్న పుణ్యము ఏమో స్వామి మమ్మల్ని ఇంత మంచిగా చూసుకున్నారు ఇంతకు ముందు కూడా నెక్స్ట్ కూడా మా లైఫ్లో స్వామి మా చేయి విడవకుండా పట్టుకొని స్వామి దారిలోనే స్వామి నీడలోనే మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళాలని కోరుకుంటున్నాము వీ లవ్ యూ స్వామి స్వామి అత్యంత ప్రేమతో మిమ్మల్ని అందరినీ చేరదీసి మిమ్మల్ని అందరినీ ఆణిముత్యాల్లా తయారు చేసి ఈ ప్రపంచానికి ఒక వరంగా మిమ్మల్ని అందించారు మనందరం కూడా స్వామి ప్రేమని మదిలో పెట్టుకొని స్వామికి కృతజ్ఞతాభావంతో మన జీవితాన్ని స్వామి దివ్య పాదాల చెంత సమర్పించుకుందాం ప్రతాప్ మహేష్ నర్సప్ప భాష ఇన్ని అద్భుతమైన అనుభవాలు పంచుకొని మీ స్వామితో ప్రేమ కథను మా అందరికీ పంచుకున్నందుకు మీకు ఎంతో ధన్యవాదాలు సాయిరాం సాయిరాం అన్న